Fala galera, meu nome é Maurício Cesarim E eu sou a Fernanda Martini e nós somos do Cozinha Comigo E o programa de hoje está muito especial Eu sei que eu falo isso todo o programa Porque pra mim, cozinha é lembrar da infância É o que você faz com a sua família É reunir todo mundo em torno da mesa E essa receita, vamos dizer amor, é uma receita de família É um clássico, é um né? Clássico. É um clássico da família brasileira, Exato, né? Exato, que é o pavê de bombom Na minha casa, tradicionalmente, todo Todo Réveillon tem pavê de bombom. E outras datas do ano a gente inventa, né? Pra fazer. Eu acho que todo mundo tem aquela tia que leva o pavê de bombom. Tem certeza que na sua família também tem essa tia. Exatamente. E hoje, então, a gente vai ensinar a versão do Cozinho Comigo pra vocês. É lógico que esse Brasilzão é enorme. Cada um faz de um jeitinho. Mas o pavê de bombom nosso aqui, da minha família, a gente faz... Uma camada de creme branco, aliás, minha tia Dri, hein? Tia Dri, que é doceira. Doceira, de mão cheia, doceira <risos> profissional. Profissional, inclusive. Então, creme branco, é... bombom, creme, de, creme chocolate. de chocolate e um creme branco, de novo, super leve, pra deixar aí a sobremesa menos doce. Ah, mas não é questão de menos doce, é pra ter aí várias camadas. Se Vocês você vão tá, adorar. Se você tá assistindo e tá falando, nossa, eu já sei fazer... Segura, é diferente. <risos> Segura, fica até o final. Você vai falar assim, não, realmente é diferente. Não, e brincadeiras à parte, o que eu gosto aqui no Cozinha Comigo é sempre incentivar vocês a fazer uma apresentação bonita. Porque primeiro a gente come com os olhos. Eu, pelo menos, sou muito visual, né? Eu também. Então eu quero ensinar vocês a montar bonitinho, a fazer uma coisa diferentona, certo? Vamos aprender? Vamos embora. A gente vai começar, então, pelo creme que é a base, o creme branco. O legal, se você tem crianças na família, é chamar a criançada para começar a separar os ingredientes. Por mais que seja uma receita de fogão, que tenha que ficar mexendo, o importante é envolver as pessoas da família assim como eu fui envolvida na minha infância, né? Eu sempre lembro a minha mãe fazendo esse creme aqui é. e eu pegava a colherada quentinha. Ficou uma delícia! Maravilhoso! É maravilhoso esse Exatamente. creme. E a gente, quando traz as crianças para a cozinha, não tem só o ganho de ensinar elas a cozinhar, mas assim, bastante coisa de matemática também. Quanto é duas vezes leite, a medida do leite condensado. Um quarto. E é um quarto, três quartos. Vamos para os ingredientes, então. Aqui eu tenho duas caixinhas de leite condensado e eu tô usando a mesma medida de leite. Então pega lá, coloca o leite para usar como medida. Aqui eu tenho duas colheres de sopa bem cheias de amido de milho. E aqui eu tenho seis ovos. Esses ovos eu preciso separar para usar seis gemas agora nesse creme branco. E depois as claras, nós vamos fazer claras em neve para fazer o creminho de cima. O último creme, maravilha. Então vamos separar? Aqui eu escolho três potinhos, um para clara, um para gema. E esse aqui de apoio eu uso só para ver se o ovo não tá podre. Então eu dou uma espiadinha. Ah, não tá. Então aí a gente quebra. E começa a separar. Agora é a hora ah, da verdade. Olha, eu derrubando. Acontece alguma coisa, é, né? Ao vivo sempre <risos> dá alguma coisa. Já aconteceu no primeiro. Quem se atrapalha a hora que vai tirar a gema da clara? Ai, Deus. Eu acho que todo mundo já se atrapalhou. Ai, eu me atrapalho até hoje. Por mais que eu cozinhe quase todos os dias, principalmente ovo, é algo... Quem não se atrapalha hoje em dia foi aperfeiçoando ao longo da vida. Não, amor, ovo é algo do nosso café da manhã, né? Todos os dias eu faço. Mesmo assim, eu me atrapalho até hoje. Ai, Ai eu, sempre, eu sempre tive dificuldade, mas hoje eu tive direito. O mal tá comigo. A gente vai fazer 11 anos de... Namoro juntos, né? Esse ano. E até hoje ele fala pra mim, amor, você não aprendeu esquerda e direita. E aí a gente tá tirando sarro Mas da ela Bruna. Melhorou. Melhorei, melhorou. melhorei. Mas não aprendi esquerda e direita ainda. Hoje ela erra só de vez em quando. É. Que eu sou navegadora e ele é o piloto, sabe? E aí vocês já viram, né? Eu erro. Às vezes ela fala assim, vira pra esquerda, né? Esquerda é um muro. <risos> Olha que beleza. <risos> Eu sou aqui menos posso Nossa, fazer. Nossa, daí tem bastante Esse claro, aqui. hein? Ó. Eu gosto de usar, gente, ovos caipiras sempre. Eu nem compro outro. Porque mais amarelinho, é né? Outro aspecto, outro gosto. Fica mais apetitoso, né? Olha que beleza. Vamos começar a preparar o creme. Começo aqui com o leite. Que são exatas, relembrando, né? Recapitulando, duas medidas. É a mesma lata, quantidade do leite, leite condensado. condensado. Exato. Aqui, as duas caixinhas de leite condensado. Aham. 
É, como... Falha nossa! Leite e leite condensado na panela, coloca seis gemas. Aqui eu vou peneirar elas. Por que eu vou peneirar, amor? Pra minimizar o gosto de ovo. Então é assim, Fernanda, ah, essa receita tem gosto de ovo? Isso eu recebo todos os dias no meu Instagram. O que, que eu sempre respondo? É difícil responder essa pergunta, por quê? Cada um tem um parâmetro, amor. Uhum. Tem gente que tem pavor de gosto de ovo, tem pavor de doce com ovo. Tem gente que não liga até. tem gente que não liga. Mas existem algumas coisas que a gente precisa ficar de olho. Um ovo mais fresco, aquele ovo que você acabou de comprar, que não tá lá um tempão no supermercado, ele vai ter menos gosto de ovo. Certo. Podemos peneirar também pra ajudar, certo? Então pode, pode ir. E também uma receita bem cozida, algo que foi bem cozido, não vai ter sabor de ovo. Lembrando que aqui por enquanto a panela não tá no fogo, o fogo ah. tá desligado, tá? Isso. Ó, filma aqui pra gente, Jé. Ó, só vou mexendo, não pego, não coloco a colher. Eu posso estourar pra você, ó. Pode colocar todas que eu estouro com o dedo mesmo, Isso. bem raiz. Boa. Ovos peneirados. Agora minha esposa vai entrar com amido de milho, duas colheres de sopa. Esse é o último ingrediente. O mal já tá com o fuê na mão. Mexe devagarzinho para dissolver isso. Fogo baixo, amor? Fogo, fogo baixo. Nós estamos fazendo um creme. Isso. Cuidado que essa panela tá pequena. É, deixa. Aí usa uma panela, procura aí na sua casa uma que seja bem grossa. Não aquelas fininhas que queima muito rápido, senão vai começar a queimar a lateral e não vai ficar legal. Então usa uma panela grossa. Ele começa um creme bem ralo, mas o amido de milho tem o poder de engrossar bem rápido. Então não para de mexer. O mal preferiu fazer isso com o fuê. Você escolhe na sua casa se você prefere uma espátula ou um fuê. O importante é não parar para não empelotar e também para não pegar o fundo. Se for seu marido que for fazer isso, fala para ele dar uma treinada no braço antes, hein? <risos> o negócio aqui até engrossar exige esforço. É vigoroso. Ó. Oh. Ah, amor, hoje eu treino em braço. É que você tá fazendo muita força. Olha como é sutil, ó. Tá vendo? Ó, ainda não chegou no ponto que eu quero, mas ele já começou a engrossar. Olha só a diferença que tá. Então, depois de cinco ó. minutos no fogo baixo, ele já começa a engrossar. Mas ainda que você tem que ter atenção ao fundo da panela pra não queimar, mexe sem parar. Mas ainda não é o ponto correto. Acontece nas melhores famílias, já vi que começou a pegar o fundo, tem aqui uma coisinha de queimado, então eu vou desligar, mas a consistência está perfeita. Tá ótimo. Olha só, vejam como ele já tá bem grosso, com consistência de pavê. Tá vendo o que eu falei? Quem nunca fez essa zoeirinha? Não, eu caio em todas. Incrível. Então eu vou mexer mais um pouquinho. Pra ele dar uma leve esfriada antes de eu colocar no refratário que eu vou utilizar pra fazer a montagem. Como a nossa panela continua muito quente, que ela é de ferro, eu pedi pro mal colocar aqui. Ah, que beleza! Pra gente poder esfriar o creme, certo? Então eu só vou tirar desse calorzão aí pra não colocar tão quente no refratário. Vamos lá, Boa. só vou mexer um pouquinho assim. E lógico que depois de gelar nosso doce, vai ficar mais consistente que isso daqui. Então não precisa se preocupar, esse é o ponto certo. Ó o outro já, ó. Eu aproveito, ó. Ai, que inveja. Adoro. Tá bom? Ó. Delícia? Sensacional. Pessoal, terminando aqui de finalizar o creme... Terminando de finalizar também não. O que, que é, então? Terminando o creme. Tá. Terminando de finalizar, é. subir, de subir. Vai. <risos> Subida. <risos> Tô finalizando. Olha isso. Não segura assim. É. Aí, A Fernanda tava segurando assim, sem ninguém falou nada. 
Finalizando o creme aqui, ele já deu uma esfriada. Quanto mais frio, mais firme ele vai ficando, né, amor? Exatamente. E aí, o mais importante dessa receita é o visual, como eu falei no começo. Então, procure escolher uma travessa transparente. Aqui eu tô usando, tem mais ou menos 22 centímetros de diâmetro e uns 12 de altura. Pode colocar o creme, amor. Legal, que daí você vê todas as camadas, né? Exatamente, né, exatamente. Ó, se acontecer de ficar uns pontinhos da panela que pegou, não tem problema. Porque o bombom, o chocolate, depois vai camuflar tudo isso. E coloca todo esse creme aqui. E o é... estúdio para pra ver essa cena, olha. É importantíssimo que esse creme esfrie um pouco antes da gente começar a montar a próxima camada que é de chocolate. Senão o bombom vai derreter todinho. Não precisa estar super gelado? Não. Mas pelo menos um pouquinho sem sair fumaça. Vamos raspar isso daí com o pão duro? Tem um pão vai. duro ali? Não vai lavar esse refratário, porque ele é muito importante. Chama a molecada agora, todo mundo raspando aqui, É a hora aqui, que eles ó. entram em ação. É esse o melhor, né, o melhor horário aqui pra família. No né? nosso caso, a molecada tá tudo atrás das câmeras, é. esperando a gente desligar. Todo eles mundo virem atacar. cada um com uma colher na mão e... A gente já falou pra vocês, a gente grava na hora do almoço, né? Então vocês podem imaginar a fome desse pessoal. Aqui eu tenho plástico filme. E ele é importantíssimo, amor. Sabia disso? Sabia, pra proteger. Pra proteger, pra não formar película. Então vamos... Cadê a tesoura? Aqui. Aqui. Vamos colocar ele. Rente. Grudado no creme. Pra ele não formar película. Vou deixar na geladeira enquanto a gente faz o próximo creme. Por que, que a Fernanda tá colocando o um paninho embaixo? Porque segundo o nosso professor de física, Danilo e cameraman, ele falou que quando eu não tenho contato direto com a geladeira, não quebra o refratário. Vamos na dele. Vamos preparar agora o creme de chocolate, né amor? Bora. 400 ml de leite integral. Tudo com fogo desligado. Olha a sujeira que ele fez em rede nacional. É isso aí, mulherada. Tenho certeza que você tá em casa se identificando, né? Porque na sua casa deve acontecer a mesma coisa. Eu, eu provoquei é. isso daí pra ela falar exatamente isso. Não, vamos isso arrumar daí. isso daí. Vamos lá. Sabe por que aconteceu isso? Porque eu quis virar tudo pro Gé. É. A culpa é minha. É, a culpa é sua. Explica é. o que é virar pro Gé. De, 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 derrubar Deixa o explicar. leite pra câmera, o cara, sabe? Daí ele fica bravo que eu não viro pra ele dar o zoom. <risos> pra não dar uma imagem boa. Daí eu fui virar pra ele e caiu. Se eu fosse fazer do meu jeito, não ia acontecer isso. Bora pra receita, galera. Aqui temos três colheres de sopa de chocolate em pó solúvel. Como ele tá aqui, galera, então eu tenho que fazer pra cá, isso, entendeu? Isso, ensina bastidores pra quem ó. tá em casa. Isso aí, muito bem. Então eu não posso fazer assim, tem que fazer aqui, ó. <risos> ó. Duas colheres de sopa de açúcar. Ó, e tem que fazer meio devagar, hein? Isso, pra, pegar ó, uma pra dar boa. uma imagem bonita, ó. Tá bom no seu time? <risos> Se não ficar bravo, eu tomo dura aqui ainda, é assim. Duas colheres de sopa de amido de milho. De novo, amor, ó, ó, ó. Ó, ó só, dá um jeitinho. tapinha aqui que ele gruda um pouco. Uhum. Ó, já queria fazer assim é. já, e boa, resolve. Outra coisa que a galera nem imagina fora de casa é a quantidade de potinhos que tem depois de uma receita. Porque na sua casa você vai cozinhando de uma vez, né? Aqui. Depois a corintiana é que lute. Lele é que lute. E aqui a gente tem 120 gramas de chocolate. Eu prefiro não usar ao leite. Prefiro que vocês usem um meio amargo. Por exemplo, 60% cacau, tá? Exatamente. Vai ficar melhor. Então vou dar um equilíbrio. 120 em pedacinhos. Amor, você pode ligar o fogo, fogo baixo, que eu vou limpando a cozinha enquanto isso. Isso aí. Olha que bonito, 5 minutos fervendo em fogo baixo, é um creme bem liso, menos volumoso que o creme branco, tá? Então não precisa ser aquela mesma quantidade, por isso que tem menos líquido. E, e o engraçado nesse creme é que do nada ele pega consistência, do nada. né? Então, ele tá bem ralo, bem líquido, aí do nada começa a engrossar, então você tem que prestar atenção, porque senão queima o creme. Amor, já desliguei o fogo. E esse aqui é a mesma coisa, a gente precisa dar uma esfriada nele antes de montar, pra ele não derreter o bombom, que vai ser a camada intermediária. Nossa, haja colher pra tanta panela ser arraspada. Que raspa. Pronto, tá prontíssimo aqui. 
aí vamos dar aquela esfriadinha no creme. Ó. Oh. Colocar num bowl, transferir, mexer um pouquinho, pôr na geladeira, enquanto a gente faz o próximo passo. Enquanto o Mal raspa a panela, eu vou trabalhar. Vou colocar o mesmo plástico. Vou... Mas eu tô trabalhando, controle de qualidade Pô, mas... comigo. Vocês sabem que um dos meus primeiros trabalhos na área de gastronomia foi de controle de qualidade. Eu era ah. gerente de qualidade de um café. E era essa profissão mesmo. A gente ia ficar com várias colheres no bolso, provando o que 30, na verdade não 30, uns 25 pessoas, pessoas da equipe de cozinha faziam o tempo inteiro. Bem legal. Trabalho ruim, né? Bonito. Geladeira também. Amor, nossos dois cremes já estão na geladeira esfriando. A gente não juntou ainda. Cada um tá no seu potinho. Aqui, de cortar os bombons. Pavê de bombom, eles não tinham aparecido ainda. Agora apareceram. Eu gosto de mesclar, amor. Na minha casa a gente sempre fez metade com o branco, metade com o preto. Então o que, que a gente vai fazer? Aqui eu tenho 10 de cada, certo? Eu gosto dos dois. Eu também. Acho que até gosto mais do branco, viu? Eu não é. sei. Ó, oh, não precisa cortar certinho. Eu gosto que ele fique mais pedaçudo. Rústico. Então, ó, mais rústico. Não gosto daquela coisa... Em seis. Pronto, ó, cheguei num consenso aqui. Corto ao meio e depois mais dois cortes. Eu gero seis pedaços. Não gosto daquele pavê que vem muito triturado. Me dá a impressão de... Ah, se não coloca uma farofa, não coloca Que não tem textura. Né? Exato, exato, exato. Eu gosto de sentir o bombom. Então aqui a gente vai cortar 20 bombons. Deixa eu explicar um negócio pro pessoal de casa. Eu cheguei no 15º bombom, cortei 15 bombons e achei que tá suficiente. Por quê? Eu tô usando uma travessa alta. Caso você decida fazer na sua casa com um refratário daqueles mais de lasanha, você vai precisar de mais bombom. Aí sim você vai usar os 20. Pra mim aqui, ó... 15 foi suficiente, vamos usar o resto na decoração. O diâmetro, né, desse o diâmetro decoratário é pequeno. É pequeno, né, então... apenas 22 centímetros, então tá excelente isso daqui. O nosso ficou apenas uns 15 minutos na geladeira. Pra mim precisa ficar mais, tá? Mas tempo de programa, nosso é diferente. É. Vamos lá? Então o que, que a gente faz? Camada branca, o bom, creme branco, bom. depois o bombom. Jé, pega bem de perto pra galera de casa sair da televisão e já ir atrás dos ingredientes Olha, pra fazer, hein? É muito fácil de fazer. Muito fácil. E realmente, ó, 15 bombons deu em cima na mosca tá pra ótimo. esse diâmetro. E agora a gente vai buscar na geladeira o próximo creme. O creme de chocolate. Nosso doce está começando a tomar forma. Acabei de pegar. Peraí, deixa eu misturar bem, amor, para ele unificar de novo aqui. Olha só a beleza disso. Ó, como eu falei para vocês, precisava até esfriar um pouco mais. Mas vamos seguindo. Vamos. E tá gostoso, viu? Só que não tá muito enjoativo. Como nós usamos o chocolate 70%, tem bastante cacau, não tá muito doce, amor. Então é isso Exatamente, que eu Exatamente, porque aqui com o bombom acaba ficando bem doce. Mas o segredo também tá no creme, no último, que a gente não fez ainda. Ele pra mim dá uma equilibrada ah, sim. fantástica. E aqui, esse creme, precisa tomar cuidado pra espalhar ele direitinho. E como eu falei pra vocês, o volume dele... Não é tão grande quanto o creme branco. Quero saber quem tá atrás das câmeras. E você que tá sentado em casa, se já tá com água na boca. Meu Deus. Eu acho que a equipe tá feliz que a sobremesa hoje já tá garantida. E aí, ó, com a colher, você vai trazendo para as laterais, que é para dar para ver essa camada. Depois deixa na geladeira ele ficar firme, meu Deus. É, para colocar o próximo creme, amor, não pode colocar quente, porque o próximo creme daí, isso aqui precisa estar bem frio mesmo, tá? Uhum. E antes de consumir também, mas a gente já vai chegar lá, eu já explico. Tá bem geladinho. Uma vez que a gente está construindo um doce em camadas, é importante limpar cada etapa, porque a gente não quer 
aqui é próximo creme, né? Vai ficar bem Suge. definido, né? Cada, cada ingrediente. Cada ingrediente. Então, é. papelzinho aqui, toalha. Tem que fazer as coisas com capricho, galera. Cozinha é muito visual também. Nós fizemos o primeiro creme bombom, o creme de chocolate e agora nós vamos para a cobertura. Lembra das claras lá? Vamos fazer ela aqui em neve agora. Aqui eu tenho seis claras de ovo e vou bater ela até dar aquela leve espumada. Deu a leve espumada, vou adicionar 10 colheres de sopa de açúcar cristal. Não é cristal, é Não, refinado. Não, refinado, normal. Aqui, gente, é questão de segundos. Na hora que você vê as primeiras espuminhas, bolinhas, você já começa a colocar o açúcar. Vamos lá? Sobe o som! Agora eu vou entrar aqui com 400 ml de creme de leite. E é só misturar, né amor? Esse creme de leite é importantíssimo pra deixar veludado, sabe? Pra dar um equilíbrio, principalmente de doce, pra não deixar a receita muito doce. Não, devagar, não pode tirar o ar da clara, lembra? Toda vez que estiver mexendo com clara em neve, a gente sabe que a gente incorporou ar pra ela dobrar de volume, triplicar, etc. É, eu fiz isso de propósito pra você explicar pra galera. Pra lateral... Isso. Ai, que creme bonito. Ó. Oh. Muito bonito. Deixa eu tirar até a bateria aqui de lado Sempre um pouquinho. Sempre de baixo pra cima. O pessoal cima de casa vê melhor. Pra incorporar o ar. Agora eu vou colocar uma cobertura aqui e vou preencher essa lacuna aqui, ó. Todinha. Pode colocar até o final. Até acho que a gente tem muito creme branco. Aqui, ó. Pro que tem de espaço. Tá bom, amor, dá uma espalhadinha, aí você volta a colocar. Aqui. Olha a beleza desse creme, ele fica muito gostoso. Ele fica aveludado, olha é. isso. Que maravilha. Pode colocar mais um pouquinho pra preencher as laterais todas, mas não muito. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Amor, eu vou pegar uma outra colher pra gente fazer isso daí melhor, peraí. Deixa eu fazer o acabamento. Com as costas de uma colher, a gente espalha até ele pegar a lateralzinha assim, ó, todinha. Hoje é, mostra pra galera aqui as camadas, ó. Olha que lindo! Primeiro creme, o bombom, gente, creme de chocolate Isso e dá cobertura. até pra fazer uma renda extra, hein, amor? Quem Olha tá precisando que que é de dinheiro... Isso, hein? Vender isso? É, você é empreendedor, Deus. faz na sua casa e Não. vem na, viz, na vizinhança aí, ó. Olha que maravilhoso. Vamos finalizar? Aqui, ó, vou polvilhar chocolate e cacau em cacau pó. Cacau em pó, maravilha. Ó, <risos> olha que maravilha. Aí, tá bom aqui? Agora só dá uma batidinha. Pode ser raspas de chocolate, pra quem preferir. Pode não colocar nada também, fica a critério de vocês. E aqui no centro, eu vou só jogar uns assim, ó, pra dizer que é pra ver de bombom, pra quem olha de cima, porque quem olha de lado, dá pra perceber. Galera, geladeira por pelo menos 4 horas. A gente não vai ter todo esse tempo aqui, a gente vai deixar uns minutinhos, mas você aí de casa se programa pra fazer essa receita de manhã cedo, no domingo, pra consumir na hora do almoço. E esse doce aqui eu ofereço pra minha amiga corintiana, pra adoçar a vida dela. Porque a vida dela ainda é muito amarga, que o time dela tá feia a coisa. Ah! Será que é pra você, corintiana? Já que vai sobrar um monte de panela aqui pra ela, um doce pra ela. Eu quero chamar ela! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Olha ela aqui, ó! Isso daqui é pra você, Lelé! Coitada! Humilhada pelo Corinthians, tá louco? Meu? Não, não é ela culpada, é o time dela que faz a É, Nosso doce ficou aproximadamente duas horas da geladeira. Como eu falei pra vocês, não é suficiente. Precisa deixar no mínimo umas quatro. Mas aqui... Pra ficar bem firme, né? Exato. Firme e gelado. Ele é um doce bem gostoso quando ele tá muito gelado. Essa receita rende aproximadamente 10 porções. Então, se você quiser fazer 
para menos pessoas, é só fazer metade. Todos os números lá são pares e dá para fazer e fica fácil. Esse doce vai bem num churrasco de domingo que vai sua família inteira. Exatamente, é maravilhoso. Sogra, sogro, isso daqui cai bem. Todo mundo gosta, né? Não tem erro. É perfeito. Vamos para a hora da verdade, amor? Aquele momento esperado. Trabalhamos para isso. E aí você pega desde a última camada. Filma isso daí, Gé. Olha isso. Galera. Ó, ela e tem aí... que virar pra lá porque o nosso amigo, o cameraman, tá ali, ó. <risos> Tô, esse pedaço é pra você. Não, parece que você não pegou o creme lá de baixo Peguei, pra peguei. Mim. É que pegou? o branco tá molinho ainda, ah, então... Meu Nossa, Deus. gente do céu, pega olha aí, isso. Pega Só colher. Vamos ver? Vou falar pra vocês, é meu doce. De infância. Hum. Hum. Nossa, maravilhoso. Hum. Hum. Nossa, tá morno ainda. De hum. fato, né? Teria que ficar mais tempo, uhum. ficar mais firme, mais gelado. Mas ainda assim tá muito bom. Hum. Hum. Meu Deus do céu. Arrasamos, hein? Muito. Você pega o bombom, hum. daí tem a parte crocante. Hum. Meu Deus do céu. Perfeito. Bom. Uma vez eu comentei que as minhas sobremesas favoritas são as quentes, mas isso aqui precisa estar tá muito, muito, muito gelado. Eu sou o contrário. Pra mim tem que ser gelado, porque quando tá gelado parece que não fica tão doce. É verdade. Tem toda eu não razão. gosto de doce muito doce. Exatamente. Quando tá gelado ele dá uma, amenida, dá uma amenizada, né? Perfeito. Galera, a gente adora estar aqui com vocês toda quinta-feira. Espero que vocês tenham curtido esse programa. Escrevam lá pra gente, arroba Cozinha Comigo, mandem sugestões, dúvidas, o que vocês quiserem. Só lembrando que a receita que a gente apresenta aqui fica no site do Sabor e Arte, não tem lá no meu Instagram. Um beijão. Entra lá e replica, faz com a sua família no domingão. Tchau, tchau, galera. Até Obrigado. Mais. Até a próxima.